jeg vil gerne vise jer fem apps, du skal downloade, hvis du skal ud og rejse. Fordi jeg er jo næsten lige kommet hjem fra min rejse, og så har jeg brugt de her fem apps konstant. Det er skide gode til at hjælpe dig. Så ja, lad os bare komme i gang. Nå, nu tænder jeg lige min iPhone her. Den første app, du skal downloade, den hedder Valuta Plus. Hvor den fungerer således, jeg ved ikke lige, hvor godt I kan se det. Så der er måske. Og den fungerer således, at du kan have forskellige valutaer hen her. Og så, hvad hedder det, under turen, der var jo Indonesien, Thailand og Bali. Og så kan vi bare have dem, og så kan vi sammenligne dem med hinanden. Så skide god en også, hvis du... Man er jo helt fucked dernede, man ved jo ikke, hvad noget koster. Så det er lige smart, at den er med hånden. Yes, yes. Og den nummer to app, den hedder Here. Og den er virkelig, virkelig god. Det var nogen dernede, der anbefalede os, det er nogle danskere. Og den er virkelig, virkelig smart. Det er generelt bare et verdenskort, og så er det, at du kan, du kan downloade et bestemt område offline. Fordi at når du er ude at rejse, har du ikke wifi hele tiden. Så er det rigtig smart, at du for eksempel kan downloade et helt område. Vi downloadede de byer, vi var i selvfølgelig. Øhm, fordi det, der er rigtig smart ved det, det er, at mange gange, det vi kørte med taxa med, så er det, at de mange gange prøver at snyde ved, at de prøver at køre en anden rute, sådan så at de tjener nogle flere penge. Så det, der er rigtig smart med, at du kører taxa, det er, at du kan øh, slå øh, din her app til. Det gør så, at du øh, kan følge, du slår den til, hvor du skal hen, og, og den hurtigste rute osv. Øh, når du sidder i taxaen, og så kan jeg huske, at vi flere gange sagde, at hey, det er ikke den her vej, og, sådan noget, og så kører den det sted, hvor du kører. Så den er virkelig smart. Den er også bare rigtig smart, når man ikke har net, og så ved man, hvor man er, hvis man bliver lost. Den den tredje app, det er TripAdvisor, øh, TripAdvisor-appen, og den er virkelig god på grund af, at når du er ude og rejse, så er det nogle gange, så har du planlagt det hele, det havde sig jeg ikke, så var det, at vi vidste ikke lige, hvor vi skulle bo og sådan noget, og så gik vi hurtigt på TripAdvisor omkring det område, for eksempel Bali, så nu og for eksempel, er der noget godt, er der nogle gode steder, vi, vi kan booke, og så gik man derind og bookede, øhm, og så fandt vi hurtigt et sted, som vi inkluderede morgenen og rigtig, rigtig billigt, så det var, det var mega nice at, at hurtigt kunne finde, kunne finde et godt sted billigt via den her app. Fordi at mange gange, når du bare søger, så kommer næsten alle de dyre ting frem. Så det var rigtig, rigtig fedt, at vi kunne spare nogle penge på den måde, når vi skulle finde ud af, hvor vi skulle bo. Den fjerde app. Hvor er du? Jo, det er faktisk DR's. TV's app. Det der er rigtig fedt ved det her app, der er folk til nogle andre streaming, øh, hvad hedder det, TV apps, eller hvad man nu kalder dem. Der er der mange af DR's programmer, der godt kan ses i udlandet. Der er selvfølgelig nogle af dem, der ikke kan dem, også fordi DR's TV er gratis, og så er det rigtig cool, at man lige kan se lidt TV, man lige vil slappe af eller noget af den stil. Så det var rigtig, rigtig cool lige at, at kunne kunne relax på den måde, når man var ude. Også lige at følge lidt med i Danmark, sådan stille og roligt med, hvad der skal i verden. Så. Helt klart også en app, som jeg vil anbefale, at du downloader, inden du tager afsted, eller når du er afsted. Det femte og sidste er er Google Translate, fordi at selvfølgelig you know, altså hvis der er nogle ting, du ikke ved, hvad betyder, øh, tag sådan lige ind, selvfølgelig er det ikke 100% oversat, men det er bare rart, at, at du så ikke kan kommunikere med nogen osv., og lige at taste ind, og så kunne forklare, hvad det er. Så Google Translate var helt klart en fag, du, du downloader. Et lille plus, som også vil være skide godt at downloade, det er en masse spil, såsom Candy Crush 2048. Ja, en masse spil, fordi når man sidder i transportmidler, f.eks. i flyet, eller man sidder i bus, eller fave, eller så videre, så er det en god måde for tiden til at gå på og sidde og spille nogle spil. Det gjorde sig og jeg rigtig meget, og så sad vi konkurreret om, hvem der var bedst og sådan noget. Så det, det er en meget hyggelig måde, sådan, og, hvad skal man sige, for sådan at gå på nogle rejser. Men øhm, det var den her video. Jeg håber, I kan bruge den derude. Vi ses i næste video. Bye bye!